ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పైన మిగ్జాన్ తుఫాన్ ప్రభావం తీవ్రంగా చూపుతుంది ప్రధానంగా ఇప్పటికే తిరుపతి నెల్లూరు జిల్లాలతో పాటుగా రాష్ట్రంలో తొమ్మిది జిల్లాల పైన దీని ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది మరొకవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి సన్నద్ధంగా ఉంది క్షేత్రస్థాయి నుండి సచివాలయ వ్యవస్థ దగ్గర నుండి జిల్లా కలెక్టర్ వరకు అందరిని కూడా ఇప్పటికే అప్రమత్తం చేయడంతో పాటు ప్రజలను కూడా అప్రమత్తం చేసి ఆ సహాయ శిబిరాలు కూడా ఏర్పాటు చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యంత్రాంగం ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకుంటుంది తుఫాను ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంది సహాయ పునరావాస చర్యలు ఏ విధంగా చేపట్టినారో తెలుసుకునేందుకు మనతో పాటు మాట్లాడింది ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జవహర్ రెడ్డి ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ ప్రధానంగా ఈ తుఫాన్ ఇంపాక్ట్ ఎన్ని జిల్లాల్లో ఉంది ఎన్ని మండలాల మీద ఎక్కువగా పడుతుంది ఎటువంటి డ్యామేజ్ చేస్తుందన్న ఒక అంచనాకి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చింది సార్ ఓకే మనకి ప్రధానంగా సౌత్ అంటే దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలు మధ్య కోస్తా జిల్లాల మీద దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది సో మనకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమాచారం వచ్చిన వెంటనే మనము రెండవ తేదీనే జిల్లా కలెక్టర్లందరినీ అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది మొట్టమొదటిగా మనము ముందు జాగ్రత్త చర్యగా తీసుకున్న అంశం వచ్చేసి ఎక్కడైతే మనకి ప్రధానంగా గోదావరి జిల్లాల్లోనూ కృష్ణా జిల్లాలోనూ ఈ వరి పంట కోసి కుప్పల రూపంలో ఉందో దాని ఎంత కళాల్లో ఉన్న ధాన్యాన్ని వెంటనే దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి కలెక్టర్లు కోరడం జరిగింది వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారము ఏదైతే ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ఉందో అది కొద్దిగా టైం కన్జ్యూమింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి దాన్ని ఆఫ్లైన్ సిస్టంలో ప్రొక్యూర్ చేయమని అడగడం జరిగింది వెంటనే దాదాపు లక్ష టన్నులకి పర్మిషన్ ఇచ్చి దాదాపు ఈ వెస్ట్ గోదావరి ఆ తర్వాత కోనసీమ కాకినాడ కృష్ణా జిల్లాలో ఉండే సుమారుగా లక్ష టన్నుల ప్యాడిని భద్రపరిచి తర్వాత మిల్లులో ప్రొక్యూర్ చేయడం జరిగింది ఇంకా సుమారుగా నాలుగు లక్షల టన్నులు ఏదైతే ధాన్యం కోసి ఉందో ఇంకా అది ఇంకా తేమతో ఉందో దాని ఈ వర్షాల నుంచి కాపాడడానికి ఒక రక్షితమైన ప్రదేశాలకి షిఫ్ట్ చేశారు జిల్లా యంత్రాంగం ఈ నాలుగైదు జిల్లాల్లో ఇక మనకి వర్ష వర్ష ప్రభావము తర్వాత సైక్లోన్ ప్రభావము ఇక్కడ మనకి మొదట మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది తిరుపతి జిల్లా నెల్లూరు జిల్లా ఈ రెండు జిల్లాల్లో మొన్న నిన్నటి నుంచి వర్షాలు దాంట్లో పడుతున్నాయి సో ఈ రోజుకి స్థూలంగా మనం చూస్తే రాష్ట్రం మొత్తం మీద సగటున రెండు పాయింట్ ఆరు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది ఇది స్టేట్ యావరేజ్ ప్రధానంగా వర్షాలు పడిన జిల్లాలు మనకు అని చూసినామంటే ముఖ్యంగా మనకి తిరుపతిలో సుమారుగా నైన్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ వర్షం పడింది అదే రకంగా నెల్లూరులో దాదాపు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ బాపట్ల తర్వాత కృష్ణా జిల్లాలో నిన్న రాత్రి నుంచి వర్షాలు వాళ్ళకి రికార్డ్ అవుతున్నాయి బాపట్లలో సుమారుగా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కృష్ణాలో ఐదు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటరు కోనసీమలో ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఈ రకంగా ఇవి ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైన జిల్లాలు సో ఈ జిల్లాల్లో వాళ్ళకి ముందు ప్రిపేర్నెస్ కోసము టీఆర్ ట్వంటీ సెవెన్ మనకు ఒక రూల్ ఉంది ట్రెజరీలో ఆ రూల్ ప్రకారము సుమారు ఇప్పటికే ఈ తొమ్మిది నుంచి పది జిల్లాలు ఏవైతే అఫెక్ట్ అవుతున్నాయో వాటికి ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రిలీఫ్ సెంటర్స్ కానీ టెంపరీగా వెహికల్స్ హైర్ చేయడం కానీ వాటర్ సాచెట్స్ ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్స్ కోసము ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకు సుమారుగా మనం లెక్క వేస్తే రిలీఫ్ సెంటర్స్ రెండు వందల పదకొండు రిలీఫ్ క్యాంప్స్ మనం ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో సుమారుగా పదకొండు వేల ఐదు వందల మంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆశ్రయం పొందుతున్నారు వీళ్ళకి అక్కడ భోజన సదుపాయాలు బ్లాంకెట్స్ మంచినీరు ఈ వ్యవస్థ అంతా కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు వీళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు మన స్కేల్ ఆఫ్ రిలీఫ్ ప్రకారము ఒక ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ కూడా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక మనకి స్పెషల్ ఆఫీసర్ కూడా మనము నియమించాము వీళ్ళందరూ కూడా జిల్లాలకు వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేశారు దాని తర్వాత ముఖ్యంగా మనకు కావాల్సింది ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్సెస్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ అని ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఒక సిక్స్ టీమ్స్ తర్వాత ఎస్డీఆర్ఎఫ్ ఒక సిక్స్ టీమ్స్ కూడా వివిధ జిల్లాల్లో తిరుపతి నుంచి నెల్లూరు ప్రకాశం దాని తర్వాత బాబట్ల జిల్లాల్లోనూ ఎక్కడ అయితే కలెక్టర్స్ రిక్వెస్ట్ చేశారో అక్కడ డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది ఇక ముఖ్యంగా మనం చూడాల్సింది నిన్న మనకు ఒక తిరుపతి జిల్లాలో సూళ్ళూరుపేట దగ్గర కాలింగి రివరు మరి దాదాపు ఫార్టీ ఫోర్ క్యూసెక్స్ డిశ్చార్జ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే క్యాచ్మెంట్లో వర్షాలు పడి రిజర్వాయర్ను ఎవాక్యువేట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడి గేట్లు ఎత్తడం జరిగింది దాని ప్రకారం సూళ్ళూరుపేట దగ్గర నేషనల్ హైవే పైన సుమారుగా నాలుగు నాలుగు అడుగుల ఫ్లో ఫోర్ ఫీట్ అబౌవ్ నేషనల్ హైవే వాటర్ ఫ్లో అవుతుంటే ట్రాఫిక్ని స్టాప్ చేయాల్సి వచ్చ
వెంటనే సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్లు డీజీ గారితో మాట్లాడేసి రెవెన్యూ సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసి ఎక్కడైనా బస్సులో ప్రయాణికులు ఉంటే వాళ్ళని నియరెస్ట్ ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి షెల్టర్ క్రియేట్ చేయమని చెప్పి చెప్పింది తర్వాత అక్కడ వెంకటాచలం దగ్గర నెల్లూరులో ఆ ట్రాఫిక్ ఫర్దర్గా పోకుండా ఆపడము అటు సైడ్ తడ దగ్గర తిరుపతిలో చెన్నై నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ని ఆపి వాళ్ళు అక అసౌకర్యానికి గురి కాకుండా చూడడం జరిగింది ఇవి స్థూలంగా మనం చూసుకుంది ఈరోజు మార్నింగ్కి మనం చూస్తే ఎయిట్ థర్టీకి అది నార్త్ వర్డ్గా మూవ్ వేసి మన సైక్లోన్ సిస్టము ఎయిట్ థర్టీకి యాజ్ పర్ ఐఎండి రిపోర్టు ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ కావలి అంటే నా దాటిపోయింది నార్త్ ఈస్ట్లో ఉంది ఫార్టీ కిలోమీటర్స్కి దాని తర్వాత ఎన్నెలూరుకి అయితే ఎయిటీ కిలోమీటర్స్లో ఉంది అదే మన మధ్య మధ్య కోస్తాలో ఉన్న జిల్లాలకు చూసుకుంటే ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ సౌత్ ఈస్ట్లో ఉంది మాపట్లకి నూట నలభై కిలోమీటర్లు సౌత్ సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ మచిలీపట్నం అంటే ఈ ఈ జిల్లాల వైపు అది ప్రయాణిస్తుంది అది స్లోగానే వెళ్తుంది సో వాళ్ళ ఫోర్కాస్ట్ ప్రకారము ఒక నాలుగు గంటలకు అంటే ఎయిట్ థర్టీ నుంచి ఫోర్ అవర్స్ అంటే ట్వెల్వ్ థర్టీ అంటే అరౌండ్ మిడ్ డే ఇట్ ఈస్ ఇట్ వుడ్ బి క్రాసింగ్ ద మన ల్యాండ్ మాస్ అని చెప్పి చెప్పారు ఆల్రెడీ కొన్ని బ్యాండ్స్ సైక్లోన్లో ఉండే క్లౌడ్ బ్యాండ్స్ కొన్ని ఆల్రెడీ ల్యాండ్ మాస్ మీదకి వచ్చాయి అందుకే మనకు వర్షాలు ఎక్కువ పడుతున్నాయి విజయవాడలో కూడా నైట్ నుంచి మంచిగా వర్షం పడుతుంది సో ఇది ఇక మనకి నెల్లూరులోనూ నెల్లూరులో చాలా మటుకు మన చెరువులు మన సాగునీటి చెరువులు కొన్ని చోట్ల బ్రీచెస్ ఉన్నాయని కలెక్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది అలానే తిరుపతిలో కొన్ని చోట్ల పోల్స్ పడ్డము చెట్లు పడిపోవడము దానికి రోడ్ క్లియరింగ్ పార్టీస్ కూడా ఆల్రెడీ అప్లై చేయడం జరిగింది కృష్ణా జిల్లాలో నాగాయ లంకలో కూడా కొన్ని చోట్ల ఒక మూడు నాలుగు పోల్స్ పడ్డాయని చెప్పి కలెక్టర్ గారు చెప్పారు వాటిని కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది అలానే బాపట్లలో కూడా రోడ్ క్లియరెన్స్ పార్టీస్ అన్ని కూడా రెడీగా ఉన్నాయి సో అక్కడక్కడ మనకి అగ్రికల్చర్ డ్యామేజెస్ క్రాప్ డ్యామేజెస్ దాని తర్వాత హార్టికల్చర్ డ్యామేజెస్ కొంత లాస్ ఆఫ్ అనిమల్ లైఫ్ రిపోర్ట్ చేశారు ప్రస్తుతం వచ్చేసి మనము మినిమై మినిమైజింగ్ ద లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ హ్యూమన్ లాస్ లేకుండా చూసడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము కలెక్టర్ గారు నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారి డైరెక్షన్స్ కూడా నో లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎదర్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఆర్ అనిమల్ లైఫ్ సో దాని తర్వాత లీస్ట్ ఇన్కన్వీనియన్స్ టు ద పబ్లిక్ అండ్ దెన్ లో లైంగ్ ఏరియాలో ఉండే వనరబుల్ ఏరియాస్లో ఉండే పబ్లిక్ని తీసుకొచ్చి సెక్యూర్ ప్లేస్లో పెట్టి రిలీఫ్ క్యాంప్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం వీటి మీద ఫోకస్ ఉంది ఇక వెంటనే ఈ సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ తగ్గి వర్షాలు తగ్గిన తర్వాత ఈ డ్యామేజెస్ గురించి అసెస్ చేసి క్రాప్స్కి సంబంధించి రిలీఫ్ ఇవ్వడము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డ్యామేజ్ గురించి టెంపరీ రిజిస్ట్రేషను పర్మనెంట్ మేజ్లో రిజిస్ట్రేషన్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి రిపోర్ట్ పంపించాల్సి ఉంటుంది ఈ తీరం దాటుతున్న తర్వాత ఇంక ఎంతవరకు వర్షాలు పడేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఏ జిల్లాల మీద హెవీ రైన్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం మనకి రైన్స్ మాత్రము హింటర్ల్యాండ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా రైన్స్ రికార్డ్ అవుతున్నాయి మనకి వైఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ కూడా రికార్డ్ అయినాయి సత్యసాయి మన దీంట్లో కూడా అన్నమయ్య డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా రికార్డ్ అయింది ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్లోనూ వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ రైన్స్ ఇన్ విజయవాడ ఇట్ సెల్ఫ్ సో ఈవెన్ ఈస్ట్ గోదావరి దెన్ ఈవెన్ మన్యం డిస్ట్రిక్ట్స్ దాని తర్వాత ఏఎస్ఆర్ ఇలా ఇట్ విల్ గో టువర్డ్స్ తెలంగాణ అండ్ రాయ్పూర్ అని చెప్పారు సిస్టమ్ ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ ట్రాక్ చూసినట్టు ట్రాక్ మూమెంట్ సో ఇంటర్ల్యాండ్స్ కూడా వేర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రైన్స్ రేపు సాయంత్రం అంటే సిక్స్త్ వరకు ఫోర్కాస్ట్ ఉంది రైన్స్ గురించి సో ఈరోజు రేపు కూడా వీ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ రైన్స్ నెల్లూరు తిరుపతిలో బాగా ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరుగుతున్నట్టుంది జనజీవనం కూడా కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నట్టుంది సో ఎంతవరకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తారు అంటే నిన్నడే నిన్న నుంచి నిన్న అయితే పూర్తిగా నెల్లూరులో సారీ తిరుపతిలో వర్షాలు పడ్డాయి బాగా నెల్లూరులో కూడా వర్షాలు పడ్డాయి సో తిరుపతిలో ఆల్ స్ట్రీమ్స్ ఆర్ ఇన్ ఫుల్ స్పేట్ స్వర్ణముఖి కూడా మంచి స్పేట్లో ఉంది పొంగి ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి కొంత నిన్న హాలిడేస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది స్కూల్స్ కన్నిటి కూడా సో ఈరోజు కూడా సో వీ రిక్వెస్ట్ అంటే మరి అత్యవసరమైన పరిస్థితి తప్పితే ఇండోర్స్లో ఉండడం మంచిది దాని తర్వాత తిరుపతిలో వర్షాలు తగ్గు ముఖం పట్టాయని చెప్పారు కలెక్టర్ గారు మార్నింగ్ నెల్లూరు కూడా అల్ బీ కమింగ్ డౌన్ సో రేపటి నుంచి అక్కడ ఐ థింక్ నామసీ షుడ్ రిస్టోర్ ఇన్ తిరుపతి అండ్ నెల్లూరు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి డైరెక్షన్ ఇస్తుంది ఎలా మానిటర్ చేస్తుంది మనకి ఒకటో తేదీనే సెంటర్ నుంచి క్యాబినెట్ సెక్రటరీ ఈ కోస్టల్ స్టేట్స్ వీడియో కాన్ఫరె
అలర్ట్స్ వస్తున్నాయి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి హోమ్ సెక్రటరీ గారు కూడా మాతో మాట్లాడుతున్నారు రెగ్యులర్గా సో వీఆర్ గెటింగ్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ అండ్ ద ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సార్ ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఈ రిలీఫ్ క్యాంప్స్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ ప్రజలకు కానీ ఇబ్బంది కలగకున్న వాళ్ళ ఆహారం వాటికి సంబంధించి ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేస్తారు సో ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే చెప్పారు క్యాంప్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా వెళ్ళేటప్పుడు చిరునవ్వుతో వెళ్ళాలని చెప్పి ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర నుంచి కూడా ఏ మూల నుంచి కూడా ఫ్రమ్ నో కార్నర్ కంప్లైంట్ షుడ్ కమ్ సేయింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ నాట్ బీన్ లుక్డ్ ఆఫ్టర్ వెల్ సో అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకొని అందరూ కూడా బాగా చేశారు జిల్లా యంత్రాంగము ప్రభుత్వం బాగా చేసింది ఈ ఆపత్ సమయంలో అని చెప్పి దట్ వాజ్ ఆ బాటమ్ లైన్ సో ఆన్ దట్ డైరెక్షన్ టువర్డ్స్ దట్ డైరెక్షన్ మేము పనిచేస్తున్నాం ఈ నాలుగు లక్షల టన్నులు ఇంకా ధాన్యం ఆల్రెడీ సురక్షిత ప్రాంతాలు ఉంచారు తర్వాత ప్రొక్యూర్ చేస్తారా వాటికి ఎలా తీసుకుంటారు సార్ ఒకవేళ తరిచిన ఇబ్బంది వచ్చినా అంటే అది అది తరిచే ప్రమాదం లేదు ఎంత జాగ్రత్త తీసుకున్నా అంతో ఎంతో కొంత క్వాంటిటీ ధాన్యం తడిసే ఉంటుంది వాటి వెంటనే వాతావరణం చక్కబడుతూనే డ్రైయింగ్ చేయడము దాని తర్వాత మాయిశ్చరు విత్ ఇన్ లిమిట్స్లో ఉంచుకోవడము విత్ ఇన్ లిమిట్స్లో సాధ్యపడకపోతే దానికి కూడా రిలాక్స్ చేసి ప్రొక్యూర్ చేయాల్సి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ తుఫాను ప్రభావిత జిల్లాలని పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉంచాం ఇప్పటికే అన్ని జిల్లాలకు సంబంధించిన కలెక్టర్లతో పాటు ప్రత్యేక అధికారులు నియమకించాం ఆల్రెడీ ఆ జిల్లాల్లో వర్క్ చేసిన పరిస్థితి రేపు సాయంత్రం వరకు కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా వర్షాలు కురిసేటువంటి అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా తిరుపతి నెల్లూరు జిల్లాస్ సౌత్ ఈస్ట్లో ఉంది బాపట్లకి నూట నలభై కిలోమీటర్లు సౌత్ సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ మచిలీపట్నం అంటే ఈ ఈ జిల్లాల వైపు అది ప్రయాణిస్తుంది సో స్లోగానే వెళ్తుంది సో వాళ్ళ ఆ ఫోర్కాస్ట్ ప్రకారము ఒక నాలుగు గంటలు కంటే ఎయిట్ థర్టీ నుంచి ఫోర్ అవర్స్ అంటే ట్వెల్వ్ థర్టీ అంటే అరౌండ్ మిడ్ డే ఇట్ ఈస్ ఇట్ వుడ్ బి క్రాసింగ్ ద మన ల్యాండ్ మాస్ అని చెప్పి చెప్పారు ఆల్రెడీ కొన్ని బ్యాండ్స్ సైక్లోన్లో ఉండే క్లౌడ్ బ్యాండ్స్ కొన్ని ఆల్రెడీ ల్యాండ్ మాస్ మీదకి వచ్చాయి అందుకే మనకు వర్షాలు ఎక్కువ పడుతున్నాయి విజయవాడలో కూడా నైట్ నుంచి మంచిగా వర్షం పడుతుంది సో ఇది ఇక మనకి నెల్లూరులోనూ నెల్లూరులో చాలా మటుకు మన చెరువులు మన సాగునీటి చెరువులు కొన్ని చోట్ల ఆ బ్రీచెస్ ఉన్నాయని కలెక్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది అలానే తిరుపతిలో కొన్ని చోట్ల పోల్స్ పడ్డము చెట్లు పడిపోవడము దానికి రోడ్ క్లియరింగ్ పార్టీస్ కూడా ఆల్రెడీ అప్లై చేయడం జరిగింది కృష్ణా జిల్లాలో నాగాయలంకూడలో కూడా కొన్ని చోట్ల ఒక మూడు నాలుగు పోల్స్ పడ్డాయని చెప్పి కలెక్టర్ గారు చెప్పారు వాటిని కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది అలానే బాపట్లలో కూడా రోడ్ క్లియరెన్స్ పార్టీస్ అన్ని కూడా రెడీగా ఉన్నాయి సో అక్కడక్కడ మనకి అగ్రికల్చర్ డ్యామేజెస్ క్రాప్ డ్యామేజెస్ దాని తర్వాత హార్టికల్చర్ డ్యామేజెస్ కొంత లాస్ ఆఫ్ అనిమల్ లైఫ్ రిపోర్ట్ చేశారు ప్రస్తుతం వచ్చేసి మనము మినిమై మినిమైజింగ్ ద లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ హ్యూమన్ లాస్ లేకుండా చూసానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము కలెక్టర్ గారు నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారి డైరెక్షన్స్ కూడా నో లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎదర్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఆర్ అనిమల్ లైఫ్ సో దాని తర్వాత లీస్ట్ ఇన్కన్వీనియన్స్ టు ద పబ్లిక్ అండ్ దెన్ లో లైంగ్ ఏరియాలో ఉండే వనరబుల్ ఏరియాస్లో ఉండే పబ్లిక్ని తీసుకొచ్చి సెక్యూర్ ప్లేస్లో పెట్టి రిలీఫ్ క్యాంప్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం వీటి మీద ఫోకస్ ఉంది ఇక వెంటనే ఈ సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ తగ్గి వర్షాలు తగ్గిన తర్వాత ఈ డ్యామేజెస్ గురించి అసెస్ చేసి క్రాప్స్ సంబంధించి రిలీఫ్ ఇవ్వడము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డ్యామేజ్ గురించి టెంపరీ రిజిస్ట్రేషన్ పర్మనెంట్ మేజర్లో డిస్ట్రేషన్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి రిపోర్ట్ పంపించాల్సి ఉంటుంది ఈ తీరం దాటుతున్న తర్వాత ఇంక ఎంతవరకు వర్షాలు పడేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఏ ఏ జిల్లాల మీద హెవీ రైన్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం మనకి రైన్స్ మాత్రము హింటర్ల్యాండ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా రైన్స్ రికార్డ్ అవుతున్నాయి మనకి వైఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ కూడా రికార్డ్ అయినాయి సత్యసాయి మన దీంట్లో కూడా అన్నమయ్య డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా రికార్డ్ అయింది ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్లోను వీ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ రైన్స్ ఇన్ విజయవాడ ఇట్ సెల్ఫ్ సో ఈవెన్ ఈస్ట్ గోదావరి దెన్ ఈవెన్ మన్యం డిస్ట్రిక్ట్స్ తన తర్వాత ఏఎస్ఆర్ అలా ఇట్ విల్ గో టువర్డ్స్ తెలంగాణ అండ్ రాయ్పూర్ అని చెప్పారు సిస్టమ్ ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ ట్రాక్ చూసినట్టు ట్రాక్ మూమెంట్ సో ఇంటర్ల్యాండ్స్ కూడా వేరే ఎక్స్పెక్టింగ్ రైన్స్ రేపు సాయంత్రం అంటే సిక్స్త్ వరకు ఫోర్కాస్ట్ ఉంది రైన్స్ గురించి సో ఈరోజు రేపు కూడా వీ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ రైన్స్ నెల్లూరు తిరుపతిలో బాగా ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరుగుతున్నట్టుంది జనజీవనం కూడా కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నట్టుంది సో ఎంతవరకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తారు అంటే నిన్నటి నిన్న నుంచి నిన్న అంతే పూర్తిగా నెల్లూర
So, Rebad Nunchi Akada, I think Namasi should restore in Tirupati and Nellur. Sir, what is the direction of Kandra Prabhupada? I am going to monitor this. I am going to monitor this. वोटो दे दिने सेंटर नुन्ची कैबिनेट सेक्रेटरी ये कोस्टल स्टेट्स ओ वीडियो कॉन्फ्रेंस चेस आरु तमिलनाडु पुडुचेरी आंध्र प्रदेश एंड ओरिसा तंदर तो गवर्नर प्रधानमंत्री का रु मोड़ो दे दी गवर्नर मुख्यमंत्री का तो को मार्टर नजर किंदी सो नी ना गवर्नर मुख्यमंत्री का रुड़ा हमारे जिला कलेक्टल � Comment of India, which is Home Secretary Gar Guda, Mato Matlar Thonar Regular Ga. So we are getting all the directions and the inputs from Central Government. The field level lo, relief camps lo onna lagani, plaza lagani, bandi kalokono val aharu vaatik sambandhi chetuvan type parties. So Mukhya Mantri Gar Gote je paru camp ko chuno le oru guda, village puru chirno hoto vella lan je pi. Ekda ever the ganu chuda, ye mola nu chuda, from no corner complaint should come saying that uh, we have not been looked after well. तो अंदर गुड़ा जायरत का चूस कोनी, अंदर गुड़ा बागे चेस यारों जिला इंतरंगों में प्रवृत्तों बागे चेस हिंदी ये आपत समय में लॉन्च है पी, दैट वो दा बॉटम लाइन, सो ऑन दैट डायरेक्शन टुवर्स दैट डायरेक्शन में हम तो पांच जस्ट नो। नालू लक्षल टानो लिंक का दानियो आलरी सुरक्षित प्राण वातावरण में चक्कर बढ़ते ने ड्राइंग चेंड हमु दांतरा तो मायूस चेरो वितिन लिमिट्स लो उंच कर हमु आ वितिन लिमिट्स लो साधे पढ़ को बोलते दानी कुड़ा रिलैक्स है सी प्रक्यूज़ ऐल्स उठते हैं थैंक यू तूफान प्रभाव इता जिल्ला ने पूर्ति स्थायी लो आपर मतलब उंच ही पढ़ के अन्य जिल्ला हिवी आ रहे हैं नमः दोस्तों ने अकड़ प्रजल मरिंता अपरमतंग आऊँ डाले दादा बगा सुरक्षित तंग इंटलो आऊँ डालो मानचित्र जब तक राष्ट्रों लो एकड़ गोड़ा वक्का व्यक्ति आ मारने गोड़ा संभव इंच कोण्डा चूड़ा लेन मुख्यमंत्री वाईएस चेकर मोर डादे शिंचर आमेर को अन्य सहाय पुनरावास चरिल Chief Secretary Johari Chutthana. Vidyan Shivato, Satish Shakshi TV, Vijayawada.